এবার আমরা আলোচনা করব নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তাহলে আগে আমি বলেছিলাম যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কোনগুলো শর্ট করে বলেছিলাম যে সংখ্যা পদ্ধতিটা সংখ্যার অবস্থান বা পজিশনের উপর ডিপেন্ড করবে সেটা ছিল পজিশনাল তাহলে এখন সিম্পল ভাবে বলা যায় যে আসলে যে সংখ্যা পদ্ধতিটা সংখ্যার অবস্থান বা পজিশনের উপর ডিপেন্ড করবে না সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কোন কোন রাইটার দিক বলে সংখ্যাটা এমন ভাবে দিয়েছে আসলে যে সংখ্যা পদ্ধতিটা কিছু সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো আমরা দেখি যে আসলে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি কি আছে তো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি মূলত নির্দিষ্ট কোন প্রকার নাই তবে আমি বিভিন্ন রাইটারের বই থেকে এই তিনটা পদ্ধতি পেয়েছি তো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে ছিল হচ্ছে হায়ারোগ্লিফিক্স তারপরে আসে হচ্ছে রোমান তারপরে হচ্ছে মেন পদ্ধতি তো আমরা সর্বপ্রথম আলোচনা করি যে আসলে হায়ারোগ্লিফিক্স পদ্ধতিটা কেমন ছিল বা এটা কারা ব্যবহার করত আসলে যারা প্রাচীন মিশরীয় তারা আসলে প্রথম দিকে তার সংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন স্যাম্পলের মাধ্যমে একটা সংখ্যার মান কনসিডার করে নিত পদ্ধতিটা যেটা ছিল যে তারা একটা টান দিত দিয়ে কনসিডার করতো যে এর মান হচ্ছে ওয়ান আবার যদি এরকম পাঁচটা দাগটা না থাকতো তাহলে ধরে নিত যে এর মান হলো ফাইভ আবার কোনো সময় দেখা গেল যে এরকম একটা স্যাম্বল দিয়ে তার মান দশ ধরতো আবার কখনো এরকম স্যাম্বল দিয়ে একশো ধরতো আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে তারা কোন সংখ্যার মান প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে অ্যাজামশন করে নিত যেটার মান তত হবে তার মানে হলো যে আমরা যদি দেখি যে আসলে হ্যারিগ্রেফিক্স পদ্ধতিটা তাইলে একটা দাগের জন্য এক দিল পাঁচটা দাগ পাঁচ দিল আবার এই সাম্বল ধরে দশ দিল আমরা যদি মনে করি যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সেগুলোকে এর মধ্যে আছে যে বেস স্থানীয় মান আসলে এরকম কোন বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নাই তার মানে আমরা বলতে পারি এটা নন পজিশনাল আবার যদি আমরা সিম্পলি বলি যে আচ্ছা আমি যদি দুইটা দাগ টানি তাহলে এর মান কত হবে দুই হবে আমার যদি এমন হতো যে এই দাগটা এই পাশে দিলাম এই দাগটা এই পাশে দিলাম আচ্ছা এইটা এই পাশে নিয়ে আসলাম এটা এই পাশে নিয়ে আসলাম মান কিন্তু দুই থাকলো কিন্তু আমরা যখন দেখেছিলাম যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমি যদি সেভেন এইট নিয়ে কাজ করি এইখানে দুইটা অঙ্ক আছে সেভেন আর এইট আমি যদি এইটাকে এইট আর সেভেন লিখতাম এখানেও কিন্তু সেভেন আর এইট অঙ্কই আছে তখন আমরা দেখেছিলাম যে যখন পজিশন চেঞ্জ করেছিলাম তখন তার মানে পরিবর্তন আসতেছিল কিন্তু এখন এখন যখন আমরা সিম্বল ব্যবহার করে হায়ারোগ্রেফিক্স পদ্ধতিটা প্রকাশ করতেছি যে আসলে এই চিহ্নগুলো যদি তার প্লেস চেঞ্জও করে বা অবস্থান চেঞ্জও করে তাও কিন্তু মানে কোনো পরিবর্তন আসতেছে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই পদ্ধতিটা হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এখন আমরা আসি যে এই যে রোমান পদ্ধতি এই রোমান পদ্ধতিটা যখন রোমানরা শুরু করে তো এখন আমরা এই সংখ্যা পদ্ধতিটা ব্যবহার করি তো এখানেও যদি আমরা কনসিডার করি যে আমরা হচ্ছে একটা এটা লিখলাম তাহলে এটার মান হচ্ছে ওয়ান কিন্তু আমরা যদি এরকম করি এরকম ট্রাই দিলাম তাহলে এটার মান হলো দুই রোমান পদ্ধতি তো এখন এইখানেও যদি আমরা লক্ষ্য করি যে আমরা যদি প্লেস পরিবর্তন করি তাও কিন্তু কি হচ্ছে এর মান কিন্তু দুই থাকতেছে তো সেই ক্ষেত্রে এই রোমান পদ্ধতিটা কি হলো এটাও আমাদের কোনো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না কিন্তু আমরা যদি তোমরা বলতে পারো যে আমরা যদি ভি আই লিখি তাইলে এর মান তো সিক্স হয় কিন্তু আই ভি যদি লিখি তাইলে এর মান তো ফোর হয় তার মানে এর একটা নিজস্ব মান আছে এর একটা নিজস্ব মান আছে ভি মানে পাঁচ আবার দেখা গেল এটার মান ওয়ান তাহলে এটা সাই হয় কিন্তু এইখানে দেখা গেল যে আবার প্লেস পরিবর্তন করলো মানে একটা পার্থক্য আসলো ঠিক আছে কিন্তু এট এ টাইমে কি তিনটা বৈশিষ্ট্য যেটার ফলে আমরা দেখেছিলাম যে পজিশনাল হবে তো রোমান সংখ্যা পদ্ধতির কোন বেস কি আছে বা নিজস্ব মান স্থানীয় মানে এই যে তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি কনসিডার করি তাহলে এক এ টাইমে তিনটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু এর মধ্যে নাই তার আমরা বলতে পারি যে রোমান পদ্ধতিটাও হলো একটা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে এখন আমরা দেখি যে মেয়ান পদ্ধতি এই মেয়ান পদ্ধতিটা কি ছিল তো মেয়ান পদ্ধতিটা যেটা ছিল যে এটা তারা বলতো কেউ কেউ যে এটা একটা বিশ ভিত্তিক পদ্ধতি কেউ বলতো একটা পাঁচ ভিত্তিক পদ্ধতি তার মানে এরা কখনো বেস কনসিডার করতো ফাইভ আবার কখনো কনসিডার করতো টোয়েন্টি তা আমরা দেখি যে মেয়ান পদ্ধতিটা কি ছিল তো মেয়ান পদ্ধতিতে তারা স্যাম্বল গুলো তিনটা স্যাম্বল এর মাধ্যমে প্রকাশ করত সেই স্যাম্বল গুলো কি কি তো তিনটা স্যাম্বল এর মধ্যে একটা ছিল হলো সেল শেপ সেল শেপ সেল শেপটা কেমন ছিল স্যাম্বলটা ছিল এরকম এটাকে তারা কনসিডার করে নিত জিরো তার মানে জিরোটাকে তারা সেল শেপ দ্বারা কনসিডারেশন করত আবার একটা ডট চিহ্ন যদি তারা দেয় তাহলে সেটার মান কনসিডার করতো ওয়ান আর যদি এইরকম একটা বার চিহ্ন দেয় একটু মোটা এটার মান প্রকাশ করতে হলো পাঁচ তার মানে 
মেয়ান্ডের যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করত তারা মূলত তিনটা স্যাম্পল দিয়ে তাদের সংখ্যা পদ্ধতিটাকে প্রকাশ করত আমি কি বললাম যে যেটা শেল শেপ সেটা দ্বারা তারা প্রকাশ করত হলো জিরো আর যখন ডট দিত তখন হলো ওয়ান আর যখন বার চিহ্ন দিত এরকম তখন সেটার মান ধরে নিত যে সেটা হলো পাস তাহলে এখন আমরা দেখি যে আসলে আমি যদি ছয় লিখতে চাই তখন তারা কিভাবে লিখত তারা ছয় কে লিখতে এইভাবে যে এইরকম একটা বার চিহ্ন দিত এটার মান কত এটার মান পাস আর ডট এর মান কত ওয়ান তাহলে এই বারের উপরে একটা ডট দিয়ে দিত তাহলে এটার মান কত দাঁড়ালো এটার মান দাঁড়ালো হলো ছয় সেম ভাবে যদি আমরা লিখতে চাই যে এগারো কিভাবে লিখবো তাহলে আমরা দেখবো যে এগারো যদি লিখতে যাই তাহলে দুইটা বার যদি আমি যোগ করি তাহলে কত হবে দশ হবে আমরা যদি এরকম দুইটা বার দিই দুইটা বার দিলাম আচ্ছা ধরে নিলাম যে এটা দুইটা বার তাহলে এটার মান পাঁচ এটার মান পাঁচ তাহলে আমার দরকার হলো এগারো তাহলে এর উপরে একটা ডট দিয়ে দিব তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা বার আর একটা ডট চিহ্ন ব্যবহার করে আমরা কত লিখলাম এগারো লিখলাম এইভাবে যদি বার সংখ্যা যদি আরেকটা বাড়াই আরেকটা যদি বাড়াই তাহলে তিনটা বার মানে প্রতি বারের মান যদি পাঁচ হয় তাহলে তিনটা বার হলে মান কত হবে তিন পাঁচে পনেরো তাহলে আমি যদি উনিশ লিখতে চাই তাহলে এর উপরে ডট কয়টা দিব এর উপরে ডট দিব হলো টোটাল চারটা তাহলে কত হলো উনিশ হয়ে গেল আমরা বলেছি এটা পাঁচ ভিত্তিক অথবা বিশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি আমরা যদি বিশটা কিভাবে লিখা হতো এটা যদি একটু দেখি বিশটা তারা লিখত এইভাবে যে প্রথমত তারা এই শেল শেপটা দিয়ে নিত শেল শেপটা দিয়ে নেওয়ার পরে ওপরে একটা ডট চিহ্ন ব্যবহার করত এখন এটা কিভাবে তারা বিশ কনসিডার করত এটা একটু দেখি তারা দেখত যে আসলে এইটা যদি আমরা যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যদি নেই তাহলে এটা একক পজিশনে আছে এটা দশক পজিশনে আছে তার মানে এটাকে আমরা এইভাবে লিখেছিলাম টেন টু দি পার জিরো আর টেন টু দি পার ওয়ান দ্যাট মিনস টেন টু দি পার জিরো ওয়ানেই তো ওয়ান আর এখানে টেন টু দি পার ওয়ান অথবা টেন একই কথা তো এটা যদি আমার দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি হওয়ার কারণে যদি এইটার সাথে আমার টেন টু দি পার জিরো গুণ হয় আর এটা দশক পজিশনে থাকার কারণে যদি টেন টু দি পার ওয়ান গুণ হয় তাহলে এইটা যদি আমরা ভিত্তি কত বলেছিলাম পাঁচ ভিত্তিক অথবা বিশ ভিত্তিক তাহলে বিশ ভিত্তিক যদি কনসিডার করি আর এটার মান কিন্তু আমরা আগেই বলেছি শেল শেপের মান হলো জিরো তাহলে এটার মান যদি জিরো হয় তাহলে আমরা জিরোর সাথে কত গুণ করব তার মানে এটা হলো আমরা একক পজিশনে থাকলে দশমিকের ক্ষেত্রে টেন টু পার জিরো হয় তাহলে এটার ভিত্তি ছিল কিন্তু টেন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এখন এখানে কত বলেছি মেন সংখ্যা পদ্ধতি এটা হলো বিশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে এখানে আমরা লিখবো টোয়েন্টি টু দি পার জিরো এইখানে হলো জিরো গুণ টোয়েন্টি টু পার জিরো মানে কত ওয়ান তাহলে এখানে মান কিন্তু জিরো আসলো আর এইটাকে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে এইটার মান কত ছিল ওয়ান ছিল এখন এইটার মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা টোয়েন্টি টু পার জিরো তাহলে এখানে টেন টু দি পার জিরো এখানে যদি টেন টু দি পার ওয়ান হয় তাহলে এইখানে যদি টোয়েন্টি টু দি পার জিরো হয় তাহলে এইটা পরেরটা হবে হলো টোয়েন্টি টু দি পার ওয়ান তাহলে এইখানে মান কত আসলো ওয়ান এর সাথে যদি টোয়েন্টি গুণ হয় তাহলে টোয়েন্টি আসে আর এখানে কত আসছে জিরো তাহলে টোয়েন্টি প্লাস জিরো মিলে কিন্তু টোয়েন্টি আসে তার মানে এইটা তারা আপনারা প্রকাশ করতো টোয়েন্টি এখন যদি তারা মনে করে যে আমি একুশ লিখব কিভাবে তাহলে তারা যেটা করতো যে দুইটা ডট নিচে এবং উপরে লিখে আমরা যেভাবে কলন চিহ্ন দেই এইভাবে তারা আসলে কনসিডার করতো যে এটার মান হলো একুশ এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে তাহলে আবার আমরা দেখি এইটার মান কত ওয়ান তাহলে এটা কত পজিশনে আছে বিশ টু দি পার জিরো এইটার পজিশন কত আছে এটা প্রথমত মান লিখে নেই ওয়ান তাহলে এটা টোয়েন্টি টু দি পার ওয়ান তাহলে এখন এইটার মান দেখতেছি ওয়ান গুণ ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান আসে আর এখানে ওয়ান গুণ টোয়েন্টি তাহলে এখানে টোয়েন্টি আসে আমরা যদি সামেশান করি তাহলে কত আসে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টোয়েন্টি ওয়ান আসে তো যারা মেয়ান সংখ্যা পদ্ধতি দ্যাট মিন্স এটা মায়া সভ্যতা থেকে আসছে এই মেয়ানরা যখন এই সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করতো তারা মূলত এই তিনটা স্যাম্বল এর মাধ্যমে এই সংখ্যা পদ্ধতিটাকে প্রকাশ করত তাহলে তিনটা স্যাম্বল কি কি একটা হলো শেল শেপ যেটার মাধ্যমে তারা জিরো কে রিপ্রেজেন্ট করত আর যেটা ডট চিহ্ন ছিল সেটা তারা ওয়ান কে রিপ্রেজেন্ট করত আর যেটা বার চিহ্ন ছিল সেটা দ্বারা তারা প্রকাশ করত যেটার মান হচ্ছে ফাইভ তো এখন আমরা দেখি এটা কেন নন পজিশনাল তা আমরা যদি চিন্তা করি যে এই ডট এর মান ওয়ান এই ডট এর মান ওয়ান তাহলে এটার মান কত হয় দুই হয় কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এই ডটটা এই পাশে দিলাম এটা এই পাশে দিলাম তাহলে কিন্তু এটার মান কিন্তু দুই থাকলো দ্যাট মিনস যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো তার অবস্থান চেঞ্জ করার পরেও মানের কোনো পরিবর্তন হয় না 
সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে নন পজিশনাল এখন আমরা বলতে পারি যে এগুলো যদি আমরা প্লেস সেন্স করি যেমন এগুলো লিখলাম তাহলে তো মান ডিফারেন্ট আসতে পারে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি কনসিডার করি কোনগুলো নন পজিশনাল তাহলে ওই যে আমি বলেছিলাম পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যে তিনটা বৈশিষ্ট্য ছিল ওই তিনটা বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে না তাহলে আমরা যদি মনে করি যে অঙ্কের নিজস্ব মান সংখ্যা পদ্ধতির বেস সংখ্যা পদ্ধতির স্থানীয় মান তাহলে এখানে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য অ্যাট এ টাইমে কিন্তু অনুপস্থিত যার কারণে এগুলোকে আমরা কি বলবো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে আমরা এখন যা যা শিখলাম হায়ার এগ্লিফিক্স মেন রোমান এগুলো মূলত সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতো আর এই চিহ্ন গুলো কিন্তু একটা জিনিস কনসিডার করে দেখো যে এগুলো কিন্তু মৌলিক না যেমন আমরা যদি কনসিডার করি যে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশমিকের যে সংখ্যা গুলো আছে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই চিহ্ন গুলো কিন্তু একটা আর একটার থেকে ডিফারেন্ট দ্যাট মিনস মৌলিক কিন্তু আমরা যখন বলতেছি যে সাস লাইক দ্যাট মেন সংখ্যা পদ্ধতি কত পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি मध्य ওই বৈশিষ্ট্যগুলো যে যে সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে থাকবে না বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে শুধু প্রকাশ করবে সেগুলো হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তো তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে পজিশনাল এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বা পরীক্ষায় যদি তোমাদের কোশ্চেন আসে একটা সংখ্যা দিয়ে যে আসলে এটা পজিশনাল কেন বা এটা নন পজিশনাল কেন তাহলে তোমরা ওই বৈশিষ্ট্যের আলোকে আশা করি তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবা